Hi friends, hello everyone. So, I am going to vlog. Actually, I am video. I am going to tell you love story. I am love story. I am going to tell you a love story. I am going to tell you a love story. So, I am going to tell you a love story. I am going to tell you a love story. I am going to tell you a love story. I am going to tell you a love story. सही बात है, इल्ला फोटोस हैं मैं ये डिट सुपर आईट पनेर कांग, इंद फोटो दायन को रोबो पड़ी कांग, एंग्लोड हाउस वार्मिंग फंक्शन के डिट सुपर आर दिला, सही आउंगे वन्दे इंद मध्य इधर लाम पनी सेल पन रांग, इध वन्दे आउंगे लिक ये हस्बैंड के दाद गिफ्ट कुड़ कनो ना ना चिंगलान नो कुड़ कलां फ्रेंड्स के कुड़ करना कस्टमाइज्ड टाइप नमादी कुड़ करना इधर रोम्बा रोम्बा हैप्पी आर कांगल की इधर पाक मुझे रोम्बा टचिंग आर को सो इधर तो आपका इंस्टाग्राम पेज और नेम क्राफ्ट एस्टिक गिफ्ट्स शॉपी अब दिन है सो निंगा आपके वैन हो ना निंगे चेक पानी को सो नारीय डिस्टर्बेंस आर को बेलिया सो बेलिया � अधि एप्पो मुड़ी होने नक तेरी रात नाला आधे वाले के नक वीडियो ऐड को मुड़ी मानी तक ला इंस्टाग्राम ला इसी इंस्टाग्राम सोना मन्ना आ फेसबुक वॉलर नेहर ला फॉर दा फेस टू फेस फेस मोड़ी इरुन तो वॉलर में आ सो फर्स्ट वंदे यूट्यूब ला कम्युनिटी ला वंदे क्वेश्चंस क्यूएनए को केलेंगे ना � I am going to talk about my love story. So, Satish is going to talk about our love story. We are going to talk about our love story. We are going to talk about our love story. I am going to talk about our love story. So, I am going to discuss and note the date. I don't think I have a date. I am going to talk about any other issues. I am going to talk about one of the issues. So, I am going to talk about the date. I am going to talk about the date. So, you can tell us a love story. So, first, you can tell us about where you can learn from school. I am in the 10th grade in Convent, St. Joseph Convent, Nahar Koyil. Then, in the 11th and 12th grade, my mother is in the school. We are in the DVD 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 school. So, we are in the DVD school. So, we are in the DVD school. So, school pelikum bodoh, eleventh, anak eleventh pelikum bodoh, satuish mande twelfth standard. So, apapun deh eleventh pelikum bodoh, ya satuish mande na love pan, pan awam ista. Anak, anak tu bodoh satuish, yar nai teriak tu. Apo bodoh, na cuma school la bodoh, abby cuma pom bodoh, lalai rumah bodoh, na, ella pasang lom bodoh, kindle pan awam ista. Na pom bodoh cuma satuish, satuish pun kupur angga. Na anak yar dah itu, nama leh abby kupur angga abby news cerkai. अपन वंदे सतीश वाला फ्रेंड और तो उनका अवंग अवंग की अवंग वंदे पैसा आरंभ चाहिए इनके टा सो अवंग लाल अन्ना 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 चल रहे हैं अन्ना लाल अवंग की टा अल्ल पैसा आरंभ चाहिए अपन वंदे ये ना करेक्टर नहीं आ बोल रहे अपन अवंग अवंग लोग आईडी के लिए सतीश अपने चल रहे हैं सो सतीश ये नोड फ्रेंड वंदो ना लव पंट रहा भी ना आना पेरिस का कंडक्ट वे ला चुम्मा रंग आप भी चला देंगे आप भी चली हो टिटे रहने अपना करेक्ट टा डिसेंबर थ्री 2004 डिसेंबर थ्री ले डिसेंबर थर्टी वन 2004 अन्य क वंदे नाइट � so, that's why I got a number and 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 I got a number फोन ऐड थे तो इल्ला एक भी आउंगे वीट लर कांगा इधर नॉर्ड नंबर ना वीट लर के एम्बिन चला गया ना अंदर चली ओके ना वैक्की रहे एम्बिन चली तो वैक्की बोधे आमे वंदे हैप्पी न्यू ईयर एम्बिन चला गया सो हैप अदा आउंगे एक तो पेस ना फर्स्ट बार का ना अंदर फेरी वा कनका न्यू ईयर इन्नो � इल्ला ईमेल उनकी तो पैसा मुड़ी आते लो उनकी तो पैसा मुड़ी आते लो अदना लगा इप्पवे विश पन रहे अभिन्न चलाएंगे अदना नानो ओके हैप्पी न्यू ईयर अभिन्न चली तो बच्चे 
ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட்டு பேச ஆரம்பிச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் டே வந்து நான் அந்த அண்ணனுக்கு ஃபோன் பண்ணி திட்டு கொடுத்தேன் ஏன் ஏன் நீ வந்து ஃபோனை வந்து அவங்க கிட்ட கொடுத்த நான் அவங்களுக்கு எனக்கு ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ வந்து அவங்க வந்து சரி அப்படி நீ பேச அவங்க கிட்ட நீயே சொல்லி புரிய வை லவ்வெல்லாம் வேண்டாம் ஃப்ரெண்ட்ஸாகவே இருப்போம் ஏன்னா அவன் உன்னை ரொம்ப லவ் பண்ணுறான் ஃப்ரெண்ட்ஸாகவே இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லு அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால் நானும் சதீஷ்ட்ட வந்து பேச ஆரம்பித்தேன் பேசி ஒன் வீக்கில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து சொன்னேன் ஸோ ஜான்வரி செவன் ஒன் வீக் தானே ஆச்சு ஸோ ஜான்வரி டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் வந்து அவட்ட பேச ஆரம்பித்தேன் ஸோ பேசும்போது வந்து நான் சொல்லி எவ்வளோ சொல்லி பார்த்தேன் ஃப்ரெண்டாகவே இருப்போம் லவ்வெல்லாம் வேண்டான்னு ஆனால் அவங்க என்ன பார்த்துட்டாங்க அதனால ஜனவரி செவன் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஒன் வீக்கில் பேச ஆரம்பித்த ஒன் வீக்கில் எனக்கு அவங்கள பிடிச்சிருச்சு அதனால் நானும் லவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஆனால் இது வரைக்கும் வந்து ஐ லவ் யூ அப்படிலாம் ப்ரப்போஸ் பண்ணவே இல்லை யாருமே சொன்னதில்லை அவனும் என்கிட்ட வந்து ஐ லவ் யூ அப்படிலாம் சொன்னதில்லை நானும் சொன்னதில்லை ரெண்டு பேருமே பேச பே ரெண்டு பேருக்குமே தெரியும் ரெண்டு பேருமே லவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு அதுக்கு ரெண்டு பேரும் பேசிட்டே பேசுவோம் எப்பவும் பேசிட்டே இருப்போம் ஸோ அந்த டைமில் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல அவங்க டுவெல்த் முடிச்சுட்டாங்க டுவெல்த் ஹாஃப் ஜன்வரியில் ஸோ நமக்கு மார்ச் ஏப்ரலில் தானே முடியும் ஸோ அந்த டைம் ஃபுல்லாக ஃபோன் பேசிகிட்டே இருப்போம் சார் ரொம்ப ஜாலியான டைம் அது இது வந்து படிக்கவே மாட்டோம் சுத்தமாக படிக்கவே இல்லை இது வந்து ஃபோன் பேசிட்டு ஜாலியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அப்படியே பேசி பேசி அதுக்கப்புறம் அவங்க டுவெல்த் முடிச்சாச்சு நானும் நான் லெவன்த்துலேருந்து டுவெல்த்து போயிட்டேன் அவங்க அடுத்து வந்து காலேஜ் போயாச்சு அதுக்கப்புறம் காலேஜ்லேயும் கண்டினியூ ஆச்சு பேசிகிட்டே இருப்போம் நைட்டெல்லாம் பேசுவோம் படிக்கவே மாட்டோம் எனக்கு வந்து ஃபோன்லாம் வாங்கி கொடுத்தாங்க திருட்டுத்தனமாக ஃபோனை ஒழிச்சு ஒழிச்சு வீட்டிலலாம் வைப்பேன் நிறைய தடவை மாட்டியிருக்கேன் வீட்டில் அதுக்கப்புறம் நான் காலேஜ் போனதுக்கப்புறம் அம்மா வந்து செகண்ட் இயர் இப்போ நான் வந்து பிஎஸ்சி மேக்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது செகண்ட் இயர் படிக்கும்போது அம்மா எனக்கு ஃபோன் வாங்கி கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அதனால அதில் வந்து பேசிகிட்டே இருப்போம் அப்போ அம்மாவுக்கு எல்லாத்துக்குமே லைட்டாக டவுட்டுன்னு இல்லை முக்கால்வாசி தெரிஞ்சாச்சு டுவெல்த்துலேயே வந்து ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சு ஸோ டுவெல்த்துலேயே ப்ராப்ளம் ஆகி பேசலாம் கூடாது அப்படின்லாம் சொன்னாங்க நான் கேட்கவே இல்லை ஓகே நான் பேச மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டினியூஸாக பேசிட்டு தான் இருந்தோம் அதனால் அப்படி போயிட்டே இருந்துச்சு நான் அதனால் காலேஜ் எல்லாம் முடித்தோம் காலேஜ் எல்லாம் முடித்து பெருசாக எங்கேயுமே ஊர் சுற்றுனது கிடையாது நானும் சதீஷும் ரெண்டு தடவை போய் ரெண்டோ மூணு தடவையோ போயிருக்கோம் மொதல் தடவை போனது வந்து இங்கே உதயகிரி கோட்டை அப்படின்னு ஒரு பார்க் உண்டு அந்த பார்க்குக்கு தான் போகணும் அப்புறம் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் மீட் பண்ணுவோம் ஸ்கூல் நான் போகும்போது டியூஷனுக்கெல்லாம் போகும்போது வந்து நிற்பாங்க அந்த டைமில் அப்போ பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் அப்போல்லாம் வந்து செல்லு மொபைல் ஃபோன் வாங்கி கொடுத்தாங்கன்னு சொன்னேன்ல அது மாட்டின டைமில் வந்து பேச முடியாது அப்போ லெட்டர் தான் ஃபுல்லாக இருந்து லவ் லெட்டர் எழுதி எழுதி அனுப்புவேன் எனக்கு தூது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா என் ரெண்டு தங்கச்சி அனுஷாவும் அஞ்சு தான் ஒன்று தான் போய் கொடுப்பாங்க ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேருமே அப்போ ரொம்ப சின்ன பிள்ளைகள் இப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்னா பார்த்துக்கோங்களேன் நான் காலேஜ் படிக்கும்போது அவங்க செவன்த்தோ சிக்ஸ்த்தோ அந்த மாதிரி தான் படிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஸோ ஃபுல்லாக தூது அவங்க தான் சதீஷ் வந்து அவங்கள பொண்ணு மகா மகா மகான்னு சொல்லுவாங்க மகான்னா மகா இல்லை இப்போ என்னோட பொண்ணு ரெண்டு பேரும் என்னோட பொண்ணு ஏன்னா அவ்வளோ சின்னவங்க எனக்கும் அன் அனுஷாக்கும் எட்டு வயசு டிஃப்ரென்ஸ் அஞ்சனாக்கும் எனக்கும் ஆறு வயசு டிஃப்ரென்ஸ் அதனால அவங்க என்னோட மூத்த பொண்ணு ரெண்டாவது பொண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படி போயிட்டு இருந்துச்சு வீட்லேயும் வீட்டில் எல்லாரும் ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து நான் லவ் பண்ணலை அப்படின்னு நினச்சிட்டாங்க அப்புறம் நான் காலேஜ் முடித்தேன் காலேஜ் முடிச்சுட்டு எனக்கு கல்யாணம் ஃபிக்ஸ் பண்ண கல்யாணம் டைம் வரும்ல அப்போ தான் நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணேன் வந்து எங்கிட்ட கேட்கும்போது நான் வந்து இப்படி நிறைய மாப்பிள்ள வராங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணலான்ட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது எதுக்கு இதெல்லாம் பார்க்குறீங்க நான் தான் லவ் பண்ணுறேன் இல்லை சதீஷ் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ தான் எல்லாருக்கும் என்னது இன்னும் லவ் பண்ணிகிட்டு இருக்கியா இவ்வளோ நாள் ஒன்றுமே தெரியாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க அம்மாலாம் வந்து முடியவே முடியாது அப்படின்லாம் சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் ஓகே அப்போ நான் கல்யாணமே பண்ணல நான் கல்யாணம் பண்ணால் அவனை தான் பண்ணுவேன் என்னால் ம மறந்துட்டுலாம் பண்ணி வைக்க முடிய பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொன்னேன் ஆனால் என்ன நினச்சாங்கன்னு தெரில கொஞ்சம் தான் அப்போஸ் பண்ணாங்க அது ஏன்னா நான் மேபி ஸ்ட்ராங்காக இருந்ததுனால இருக்கலாம் நான் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தேன் அதனால வீட்லேயும் வந்து ஓகே சொல்லிட்டாங்க நான் ஒத்த கல்ல நின்றுட்டேன் நான் பண்ணால் சதீஷ் தான் பண்ணுவேன் இல்லைன்னா
அதுக்கப்புறம் நாங்க வந்து லவ் பண்ண ஆரம்பிச்ச உடனே நிறைய தடவை வந்து போன்ல போன் போன் வந்து திருட்டுத்தனமா பேசுவோம் நைட்டு ஃபுல்லா பேசுவோம்னு பாத்துக்கோங்க என்னோட போனே வந்து எல்லோ கலர்ல மாறிடுச்சு ஒயிட் கலர் ரிலையன்ஸ் போன் அப்போ பை ஒன் கெட் ஒன் எவ்வளோ நேரம் பேசினாலும் ஃப்ரீ எத்தனையோ மணிக்கு தௌசண்ட் ஹவர்ஸா எவ்வளவோ ஃப்ரீ ஸோ எனக்கு ஒன்று சதீஷ் பண்ணும் நாங்கள் நைட்டு ஃபுல்லா பேசுவோம் நைட்டு ஃபுல்லா முடிச்சிருந்து விடிய விடிய பேசுவோம் அப்படி பேசிட்டு இருக்கும் போதே தூங்குனாதான் உண்டு போனை கட்டே பண்ண மாட்டோம் அதுக்கப்புறம் வேற எனது சதீஷ் வந்து என்ன சொல்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ப்ரொடெக்டிவ் என்னை வந்து ஸ்கூல் படிக்கும் போதும் சரி காலேஜ் படிக்கும் போதும் சரி தனியாட்டி எங்கேயுமே அனுப்ப மாட்டாங்க நான் எங்க போனாலும் கூடவே வந்துருவாங்க ஒரு பயம் கேரிங் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் சதீஷ் அதுக்கப்புறம் பயங்கர ப்ரொடெக்டிவ் பயங்கர ப்ரொசஸ்ஸு ரெண்டு பேருமே நானும் சரி அவனும் சரி பயங்கர ப்ரொசஸ்ஸு ஸ்கூல் படிக்கும்போது ரிங் எல்லாம் மாத்திருக்கோம் இதுதான் அந்த ரிங்கு இதுதான் இது ஆக்சுவலா வந்து எத்தனை செவன் இயர்ஸ் முன்னாடி செவன் இயர்ஸ் இல்ல கூடவே கூட லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல வந்து செப்டம்பர் மந்த் இல்லை இல்லை மே செவன்த் கரெக்ட் 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 மே செவன்த் வந்து இந்த ரிங்கு மாத்திரம் ஸோ டேட் ஆக்சுவலாக மறந்துட்டு சதீஷுக்கு ஃபோன் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணேன் ஸோ இந்த ரிங்கு இதில் வந்து கை ரெண்டு கை இப்படி ஜாயின் ஆகி இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து சதீஷ் மே செவ மே செவன்த் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் மாத்திரம் இதே மாதிரி ஒரு ரிங் இன்னும் சதீஷ் கையில் இருக்கு இது நல்லா தேய்ச்சி போச்சு ஃபுல்லாகிட்டு ஆனால் கலட்டை வந்து இஷ்டம் இல்லை அதனால் ரெண்டு பேருமே இதை இன்னும் போட்டிருக்கோம் இது இப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் மே செவன்த் மாற்றணும் ஸோ அஃபீஷியலாக வந்து எங்களுக்கு வந்து கல்யாணம் முடிஞ்ச மாதிரி மே செவன்த்து அதுக்கப்புறம் வேற என்னது ஸோ பயங்கரமாக லவ் பண்ணோம் லவ்னா என்ன சொல்றதுக்கு எங்களை மாதிரி லவ் பண்ண ஆளே கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு லவ் ஸோ இதை பழைய இதெல்லாம் நினைக்கும் போது அப்படி ரொம்ப எமோஷ்னலா இருக்கும் அந்த டேஸ் எல்லாம் எவ்வளோ நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு இப்போ பாருங்க இப்போ ஃபுல்லா பிஸி ரொம்ப டைட்டாட்டு அப்படி போயிட்டு இருக்கு ஓகே இவ்வளோதான் முக்கால்வாசி இதை நான் சொல்லிட்டேன் எல்லாமே ஸோ வீட்டில் வந்து பயங்கரமாக அப்போஸ் பண்ணாங்க அம்மா வந்து மெயினாக அம்மா தான் வந்து நீ வந்து கல்யாணம் பண்ணேன்னா நான் வந்து தூக்கில் மாட்டிடுவேன் அப்படியெல்லாம் மிரட்டினாங்க ஆனால் வந்து சொன்னால் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஸோ சொன்னேன் நான் வந்து இப்படி வேறு யாரையுமே கல்யாணம் பண்ண மாட்டேன் நான் அவங்க தான் கல்யாணம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னேன் கொஞ்சம் அப்போஸ் பண்ணாங்க நான் சந்தோஷமாக கல்யாணம் பண்ணி வைக்க மாட்டேன் அப்படிலாம் சொன்னாங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் ஓகே கல்யாணம் சரி ஓகே வேறு வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி தான் முதல் கல்யாணம் பண்ணி வச்சது ஆக்சுவலாகிட்டு எல்லாருமே அப்படி தான் எல்லாருமே வந்து வேறு வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி தான் கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்க அதுக்கப்புறம் லவ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போதே வந்து நான் வந்து சதீஷோட வீட்டில் வந்து ஒரு அப்போஸ் கிடையாது சதீஷோட அப்பா அம்மா எல்லாருமே ஓகே சொல்லிட்டாங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆக்சுவலாகிட்டு என்ன ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களுக்கு நான் இப்போ சதீஷோட மாமா ஆக்சுவலாக இல்லை எங்கள் கல்யாணத்துக்கும் இல்லை சதீஷோட மாமா இல்லை சதீஷோட அப்பா எனக்கு மாமா எங்கள் கல்யாணத்துக்கும் அவங்க உயிரோடு இல்லை அவங்க எங்கள் மேரேஜுக்கு முன்னாடியே இறந்துட்டாங்க ஆனால் வந்து அந்த மாமாட்ட நான் வந்து லவ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போதே நான் ஃபோன் பண்ணி பேசுவேன் நான் நான் ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன்னா கண்டிப்பாக அவங்க பண்ணுவாங்க இப்போ வந்து சதீஷை வந்து சதீஷ்க்கு இந்த கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணும் படிக்க வைங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க கண்டிப்பாக கேட்பாங்க நான் சொன்னால் கரெக்டாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு ஒரு மனசில் ஒரு இது அவங்கக்கிட்ட நல்ல பேசுவேன் ஆனால் எங்கள் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அவங்க இறந்துட்டாங்க சதீஷோட அப்பா அதுக்கப்புறம் ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து என்னை ரொம்ப பிடிக்கும் என்ன அவங்க அவங்க வீட்டில் எல்லாருக்குமே ஓகே என்ன ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்கப்புறம் எங்கள் வீட்டில் தான் கொஞ்சம் அப்போஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க எங்கள் பெரியம்மா எல்லாருமே ஆனால் அதுக்கப்புறம் அவங்களும் வந்து சரி ஓகே வேறு என்ன பண்ண முடியுவா தான் எப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் எங்கள் கல்யாணம் வந்து ஒன் இயர் முன்னாடி ஒன் இயரோ எயிட் மந்த்ஸ் முன்னாடி ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க எனக்கு வந்து என்கேஜ்மெண்ட் வந்து மே ஃபிஃப்டீன்த்து மே ஃபிஃப்டீன்த் டூ தௌசண்ட் டுவெல் கல்யாணம் வந்து மே செவன்டீன்த் டூ தௌசண்ட் டுவெல் ஸோ அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்கேஜ்மெண்ட்டு அதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீ ஆயிருவோம்ல அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து அடிக்கடி வெளியே போனோம் வெளியோன்னா பெருசாலாம் ஒன்றும் இல்லை ஹோட்டல் போவோம் வெளியே சும்மா ஏதாவது மீட் பண்ணுறது பேசுறது அந்த மாதிரி பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் என்கேஜ்மெண்ட் நடந்து முடிஞ்சோடனே நான் அந்தாலும் அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டேன் 
ஆனால் இப்போ எங்கள் அம்மா வந்து என்கிட்ட அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நானே உனக்கு வந்து மாப்பிள்ளை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருந்தா இவ்வளோ நல்ல மாப்பிள்ளை பார்த்துருக்க முடியாது இதுதான் வந்து எங்கள் அம்மா எங்கள் பெரியம்மா எல்லாருமே என்கிட்ட சொல்கிறது ஏன்னா வந்து சதீஷ் வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு பெஸ்ட் பெஸ்ட்டுன்னு தான் சொல்லுவேன் ஸோ அவன் வந்து எனக்கு கிடைச்சது வந்து ஸோ சதீஷ் வந்து எனக்கு கிடைச்சது வந்து நான் வந்து போன ஜென்மத்தில் பண்ண புண்ணியம் தான் சொல்லணும் இப்படிதான் கொஞ்சம் எமோஷ்னலாக பேச ஆரம்பிச்சா அதனால அழுக வந்துடும் ஸோ நான் இந்த நிலைமையில் இப்போ இருக்கேன்னா அதுக்கு கண்டிப்பாக முழு காரணம் வந்து சதீஷ் தான் அவன் வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணணும்னு சொல்கிறனோ அதுக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் கொடுப்பாங்க என் கூட இருந்து ஒர்க் பண்ணுறதெல்லாம் சொல்லலை இப்போ நான் வந்து இடையில வந்து ஒரு குக்கிங் காம்படிஷனுக்கெல்லாம் போனேன் ஸோ அப்போ வந்து திடீர்னு முந்தின நாள் பிளான் பண்ணி எனக்கு சென்னை போகணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே டிக்கெட் போட்டுட்டு உடனே என் கூட வருவான் இப்போ நான் இப்போ சொன்னேன்னா எனக்கு இது பண்ணணும் இது வேணும்னு சொன்னேன்னா எனக்கு உடனே வாங்கி தருவான் அந்த மாதிரி ஒரு பெஸ்ட்டு ஹஸ்பண்ட் பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு பெஸ்ட் சோல்மேட்டுன்னு சொல்லலாம் ரெண்டு பேருக்கும் என்ன சண்டை அடிக்கடியெல்லாம் வர தான் செய்யும் சண்டை வராமல் இருந்தால் அது என்ன லைஃப் அப்படி தானே ஆனால் வந்து அந்த சண்டேலேயும் வந்து அந்த அஃபெக்ஷன் பாசம் தெரியும்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஸோ சதீஷ் வந்து கிடைக்கிறதுக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப கொடுத்து வச்சுருக்கணும் அதே மாதிரி என்னோடய மகா மகியும் வந்து அது மாதிரி ஒரு அப்பா கிடைக்க வந்து ரொம்ப கொடுத்து வச்சுருக்கணும் ரொம்ப லக்கி வேறு என்ன சொல்கிறதுக்கு ஸோ அவ்வளோதான் எங்கள் லவ் ஸ்டோரி கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க இதுதான் சிம்பிள் ஸோ எங்கள் லவ் ஸோ எனக்கு கேட்டு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல சதீஷ்ட லவ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் இப்போ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஸோ கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ ஃபைவ் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் ஆச்சு ஸோ எனக்கும் எங்கள் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் ஆச்சு ஃபோர்டீன் இயர்ஸ் தான் எனக்கு சதீஷ தெரியும் அதனால தான் இவ்வளோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்னை பற்றி அக்கு வேறு ஆணி வேறு எல்லாமே அவனுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி அவன் வந்து ஒரு வார்த்தை சொல்கிறானா உண்மையை சொல்கிறானா பொய் சொல்கிறானா அவனோட சிரிப்புலேருந்தே தெரிஞ்சிடும் அந்த அளவுக்கு ரெண்டு பேர்த்துக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உண்டு ஸோ எங்களோட லவ்வுக்கு கிடைச்ச கிஃப்ட்டு தான் மகா மகி ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ கேட்டிங்க சொல்லிட்டேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதுக்கு அடுத்து நான் வந்து நீங்கள் எனக்கு கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்துக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் பண்ணுறேன் ஸோ வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் பாய்